Hi guys, so today I will teach you how to pattern a front and bodice pattern. So listen carefully. But first, you must have these materials so you can pattern. Please like and subscribe. Enjoy watching! A to B. Draw a line with your full length plus 1 8 inches. So, ang full length ko ay 17 inches. So, mag-add tayo ng 1 8 inches, magiging 17 and 1 8 inches. So, make a straight line perpendicularly at sumukat ng 17 and 1 8 para sa AB. Pagkatapos ay markahan ang linya. So, this is the AB. So, para makita nyo ng mabuti yung linya kanina sa AB, markahan natin ito ng mas makapal. So, this is the AB. A to C, across shoulder less 1 8 inches. So, ang sukat ng across shoulder ko ay 8 inches. Mag less lamang tayo ng 1 8 inches, magiging 7 and 7 8. So, mark natin yung 7 and 7 8 sa pattern paper. And then, mark a straight line. Gamit ang L square. So, from C, make a straight line downward. So, 3 inches lamang yung linya na ating iguguhit. So, yan na yung linya. B to D is center front length. So, ang haba ng center front length ko ay 14 inches. So, mula sa B, Sumukat ng 14 inches at markahan ito. So, ito ang B at ito ang D. Mark and square out 4 inches. So, mula sa D, mag-measure tayo ng 4 inches. And make a straight line. B to E is bust art plus 1 fourth inches. So, ang sukat ng bust art ko ay 8 and 1 half. So, magdagdag tayo ng 1 fourth inches magiging 8 and 3 fourth. So, gumamit tayo ng L square at gumuhit ng straight line. So, ito na yung letter E. B to E. B to G is shoulder slope plus 1 eight inches. So, ang sukat ng shoulder slope ko ay 16 inches. Mag-add tayo ng 1 8. So, magiging 16 and 1 8 inches. So, use a L square and mag-mark tayo ng diagonal line. So, yung line na yan, matatouch nga yung C line na ginawa natin kanina. G to I is shoulder length. Square down from I to intersect with D line. So, ang sukat ng shoulder length ko ay 5 and 1 half. Yan, mai-intersect siya dun sa linya, dun sa pinakataas. And then, i-mark natin at gumuhit ng diagonal line gamit ang ruler. Pagkatapos ay gumuhit tayo pa ibaba ng ma-intersect sa D-line. So, diagonal po yung iguguhit papuntang D-line. J to K is bust span plus 1 fourth inch. Square from J at center front through HK. So, yung sukat ng bust span ko ay 4 and 1 half. Tapos, mag-add tayo ng 1 fourth inches magiging 4 and 3 fourth. So, i-mark lang natin kung hanggang saan matatapos ang 4 and 3 fourth. At, make a straight line gamit ang ruler. Pagkatapos, markahan ang letter K at dito ang H. D to L is one half of DJ. So, yung kalahati ng D hanggang J, yan na yung placement ng L. Then, i-mark natin yung letter L. L to M is across chest plus one fourth inch. So, yung sukat ng across chest ko ay seven inches. Magdagdag tayo ng 1 fourth inches, magiging 7 and 1 fourth inches. So, gumamit tayo ng ruler at sukatan kung hanggang saan ang 7 and 1 fourth inches. Pagkatapos ay markahan kung saan ang placement ng letter M. 
B to F, dart placement, squared out, 316 from F. So, mag-measure tayo ng 3 and 1 half, yun yung sukat ng dart placement ko. Pagkatapos ng markahan, ay magmarka tayo pababa sa F ng 316. I to N is new straw plus 1.8 inches. Draw line from I to intersect E line. Ngunit bago yan, gumuhit muna tayo ng straight line mula sa E pa itaas. Pagkatapos, ay sumukat ng new strap. So, ang sukat ng new strap ko is 17 inches. Mula sa I, may intersect siya sa linya ng E. Pagkatapos, ay gumamit ng L square at gumuhit ng diagonal line. N to O is side length. So, ang sukat ng side length ko ay 8 inches. Sumukat mula sa E ng 8 inches pa itaas. N to P, mark 7, 8 inch out from N. So, sa sukat ko, 7, 8 inch lamang yung ginamit ko. Pero sa mga C cup, 1 and 1 fourth inches, 1 and 3 fourth inches para sa mga D cup. So, pagkatapos ng markahan, ang 7, 8 inches mula sa N ay gumuhit ng straight line gamit ang ruler. Pagkatapos ng markahan ng O to P, ay gumuhit ng linya mula sa P hanggang sa F gamit ang ruler. P to Q, waist arc plus 1 fourth inch less B to F. So, yung sukat ng waist arc ko is 7 inches plus 1 fourth magiging 7 and 1 fourth. Iless natin yung 3 and 1 half which is sukat ng BF. So, magiging 3 and 3 fourth inches. Pagkatapos ay markahan ito. So, yan na yung P to Q. Pagkatapos ay gumuhit ng diagonal line mula sa K hanggang F at K to Q. So, yan na yung magsisilbing dart natin. Center a point 5-8 inch from bass point, redraw dart legs. So, mula sa K, mag-measure tayo pa ibaba ng 5-8 inch. Pagkatapos ay i-connect natin ulit sa F at Q. So, yan na yung bagong dart. Or let's say final dart. So, ito na yung last part ng front bodies. Draw armhole curve touching G, M, and square line. So, itapat lamang natin yung French curve mula sa G, papuntang M, at papuntang O. So, hanapin lang natin yung nararapat na placement nila. Ganon din sa neckline, from I to D. So, in some cases, okay lang na mas mailalim yung curve line kaysa dun sa diagonal line na nag-intersect dun sa D line. Hanapin lamang yung desired placement sa armhole at sa neckline. Remember, nag-measure tayo ng 316 inch pa ibaba kanina sa F pati sa Q. So, gamit ang hip curve, i-measure natin ito. So, yan na yung bagong linya ng waist natin. So this is the final pattern of front bodies. Center back length, mark and square out 4 inches. So mula sa B, 
Mag-measure tayo ng 16 inches. Yun yung sukat ng center back length ko. Pagkatapos na markahan, ay gumuhit ng straight line. 4 inches lamang. Iguhit ito gamit ang ruler. B to E. Back art plus 3 fourth inch. So, ang sukat ng back art ko ay 7 inches plus 3 fourth inch magiging 7 and 3 fourth inches. So, markahan natin ito gamit ang ruler. Gumuhit ng straight line. Pagkatapos ng markahan ng E, ay gumuhit ng linya paitaas. At muling gamitin ang ruler. So, yan na yung square up from E. A to F, back neck plus 1 8 inch. So, ang sukat ng back neck ko ay 3 and 1 fourth plus 1 8 magiging 3 and 3 8. So, measure lang natin yan. B to G is shoulder slope plus 1 8 inch. So, ang sukat ng shoulder slope ko ay 16. Mag-add ako ng 1 8 inch magiging 16 and 1 8. At gumamit ng L square upang makakreate tayo ng diagonal line. So, yan na yung B to G. F to H is shoulder length plus 1 half inch. So, ang sukat ng shoulder length ko ay 5 and 1 half. Dagdagan natin ng 1 half ulit, magiging 6 inches. So, mula sa F hanggang H ay 6 inches. Pagkatapos mamarkahan ay gumamit ng ruler upang makakreate tayo ng straight. Pagkakahan na kung hanggang saan ang desired length ng side leg ay gamitin natin ng ruler at gumuhit ng diagonal line. L to O. Square up from L. So, yung sukat lamang yan is yung sukat din ng side length kanina sa M to M. So, 8 inches yon mag less tayo ng 1 inch. So, magiging 7 inches. Pagkatapos ay, linihan na ang mga dart. So, gumamit tayo ng hip curve para sa new waistline from B to I at from M to K. So, may pa-curve line siya. 316 lamang yung ibinaba, kagaya kanina sa front. It is better to use na hip curve kaysa sa French curve para sa new waistline. F to P is one half of F to H. So, yan na yung kalahatin ng F to H. I-mark natin which is 3 inches. P to Q is 3 inches line in the direction of point O. So, bago tayo mag-mark ng 3 inches downward, gumuhit muna tayo ng maliliit na linya papuntang O. So, yan na yung direction ng P hanggang sa O. So, from P to Q, 3 inches downward. So, i-mark natin gamit ang ruler. 
So that's the P to Q. P to R is 1 fourth inch. So, i-mark natin yung 1 fourth inch. Ganun din sa kabila niya. 1 fourth inch din. Mula sa R, mag-measure tayo ng 1 eighth inch. Ganun din sa kabila. Pagkatapos ay, i-connect na natin ang linya papuntang O. So, yan na yung dark. So, dahil nag-mark tayo ng 1 eighth inch sa taas ng shoulder kanina, gumamit na tayo ng hip curve para sa shaping. Yan na yung bagong line ng shoulder natin. D to S is 1 fourth of DB. So, yung sukat ng D hanggang B ay 16 inches. So, ang 1 fourth niya is 4 inches. From D, measure tayo ng 4 inches. S to T, a cross back plus 1 fourth inch. So, ang measure ng cross back ko ay 7 and 1 fourth plus 1 fourth inch magiging 7 and 1 half inches. So, i-mark natin yon kung saan ang desired na linya niya at gumamit ng L square para sa straight line. So, ito na yung last procedure ng back pattern. Gumamit tayo ng French curve touching from H to T hanggang N. So, i-mark natin yan gamit ang French curve. Ganun din sa F to D. So, yan na yung neckline natin. So, this is the final pattern of back bodies. Thank you so much guys for watching. I hope may natutunan kayo and I hope na natulungan ko kayo kung paano mag-pattern ng front at back bodies. And don't forget to like, share, subscribe, and tap the bell icon. Thank you!